No, no se puede trabajar así. ¿De qué manera dice usted? Estamos con unos tortones fritos terribles ahí, unas tortas fritas hechas por Manu. Mira, estás terminando de comer qué vos. Rico, venía con... que... No se puede. Qué rico. Bueno, estamos en la semana de mayo. <risa> Estamos en la semana de mayo, torta frita, de, según las palabras de, de Manuel Giglioni, el, el, el chef nuestro, este, con estas tortas fritas, dice, así derrocamos Hacemos a Cisnero. Hacemos patria. Ah. Bueno. Hablando bueno, de tortas fritas. Ya vamos a hablar fritas, de Manu, del papá y todo, en un ratito. Sí, Pero al, contame, papá de Manu, papá sí, de Manu. Sí, a Ricardo. Eh, hablando de tortas fritas, mm. hablan, hablando de la semana de Ay, mayo. sí, lo Hablando de la revolución de mayo. Niños. Ayer hablamos de la... la, 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 la que, que, que estudiaban en los colegios los chicos, bueno, y ahora, durante la Revolución, o en la época de la Revolución, y ahora le vamos a contar cuáles eran los juegos jugaban? infantiles. ¿A qué jugaban? ¿A qué jugaban los chicos en la época de la Revolución de Mayo? Bueno, el más popular en 1810 era el de las cañas. ¿Cómo era el juego de las cañas? ¿Qué es eso? Cargaban unos contra otros apuntándose con largas varas de bambú. Muy parecido a lo que cuando éramos chicos jugábamos a, a, a espadear, que decíamos. Ah. Sí, como le gusta a Marconi. Este, aunque en lugar de ser cowboys contra indios, eran españoles contra árabes. Ese era el juego de las cañas. No usaban revólveres ni flechas, sino simplemente cañas, las mismas con gas que después hacían los barriletes. O jugaban a los trompos, baleros, había que embocar la bola agujereada en el palito o en la bolita. O trepaban a un palo enjabonado. Mira vos el palo enjabonado, ¿de cuándo viene? Mirá, sí. O hacían fuerza tirando de cada extremo de una soga. A diferencia de ahora, los chicos y las chicas no solo... Eh, no solían jugar de, de, este, juntos. Los ah, varones por un lado. Por... Las Eran como bien marcados los juegos. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, por... ahora ya eh, no. Iba en, con, en consonancia con lo que dijimos ayer claro. de la educación. Sí. También, ¿no? Los varones por un lado, las mujeres por otro. Claro, la sociedad estaba armada. Sí, ya estaba. A diferen... lado, claro. Sí. Exacto. Las chicas, por ejemplo, ¿a qué jugaban? Se disfrazaban, jugaban a las muñecas. Había muñecas de trapo y de madera. Jugaban a las visitas. Jugaban al gallito ciego. Eh, ¿Han jugado ustedes al gallito ciego? Sí, hemos jugado. Bueno, eh, el gallito ciego era, era con, el, con el, la venda, claro, y después le entraba con... Las golosinas, por ejemplo, los volvían locos, especialmente... Como siempre, eso no cambió, ¿verdad? No, especialmente <risas> las que vendían las esclavas africanas por las calles. Bueno... Tortitas quemadas con azúcar negra, mirá de cuando vienen también. Los buñuelos de miel, los dulces de coco. ¡Dulce de leche! ¿Y usted? ¡Ah, dulce de leche! No, no, todavía no estamos ah, inventando dulce de leche. todavía no. Todavía no, había, estamos hablando de 1810. No estaba inventado oh. el dulce de leche. Rosas, dice, ¿te acordás que lo inventó? Claro. Es la empleada que se le había claro. pasado la ley. Hay dos versiones. Sí, hay dos por versiones. Eso, por eso está la, la dicotomía entre sí. Uruguay y Argentina. Sí, sí, bueno. sí, sí. sí. Eh, para 1810 en el territorio de la Argentina habitaban menos de 400.000 habitantes en todo el país. Qué increíble. De los cuales 40.000 estaban en la ciudad de Buenos Aires. Por ese entonces Buenos Aires era una ciudad sucia, descuidada, no se contaba con un sistema de recolección de basura, sumado a que las aguas estancadas y los animales muertos, que era bastante común encontrar en las calles. ¡Qué bárbaro! Esto producía una alta circulación de enfermedades entre los ciudadanos en una ciudad equipada con apenas dos hospitales y ocho médicos para 40.000 habitantes. Bueno, algunas de las enfermedades más comunes de la época eran las fiebres catarrales, la sífilis, la tuberculosis, el asma, el tétano, la rabia, la hidropesía, bueno, durante el periodo colonial. Buenos Aires sufrió tres epidemias, pero bueno, estamos yendo de, la, de los juegos de los chicos. Eh, por ejemplo, eh, estaba los bailes y las sombras chinescas, eran eventos muy concurridos, los juegos de dados, las cartas predominaban en las clases populares, las pulperías eran el lugar de encuentro fundamental en la vida cotidiana de todos. Bueno, pero en la pulpería, todos los estratos sociales iban a la pulpería. Eh, en cuanto a la clase alta, se distinguían por un gran consumo de literatura, asistencia a reuniones y tertulias donde se debatían diversos temas, desde política, arte, hasta ciencia y filosofía. La gastronomía era bastante variada, muchas de las comidas típicas llevaban carne, ya que el ganado era cimarrón, o sea, salvaje, por lo que tenía un costo muy bajo. 
Eh, algunos platos típicos de esa época eran el puchero, la carbonada, el locro, el sábalo, empanadas y el asado de vaca. Buah. La cuestión es que los chicos la pasaban muy sí, bien. Se divertían mucho. Se divertían mucho, había un montón, montón de juegos. Este, lo que sí, como dice la... la las la, nenas la, con las nenas, los nenes con los nenes. Exactamente, así era antes, este, no solamente en los juegos, sino inclusive también hasta en la educación. Había este, varones por un lado y las mujeres por el otro. Está buenísimo la historia secreta que Así historia. que feliz día de la patria. Gracias. Eh, a todos y, y, a, y a hacer un poquito de memoria de cómo, cómo era antes. Sí, ¿no? Sí, está bueno. Uy, ¿qué hace falta? Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno uh -huh. por un buen ejercicio. Por supuesto. Un buen ejercicio para esta fecha. Gracias. Nos vemos.